ദൈവത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരാധനയും കൂടെ കൂടാനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ ആയുസിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയല്ലോ കഥാവിന്റെ വാദപീഠത്തിൽ നമുക്ക് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം ഈ പകൽ കാലത്തെ തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായി നമ്മുടെ അവരുടെയും ബൈബിൾ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തുറക്കാം For this morning's meditation, shall we open our Bible to the book of Psalms? Uppati onnaam sangeerthanam padinalaam vaakhyatinde avasana vaakkul namada chindaikyai namaka vaikya. Psalms 31 verse 14 and the final portion. Nii ende deivam enna nyan paranyu. Nii ende deivam enna nyan paranyu. But I said thou art my God. Nii ende deivam enna nyan paranyu. I said thou art my god anigrahikapetta tiruvadanathinai kartavine stutikya we thank the lord for this blessed scripture portion bhaktaraya davidinte vaakkulana nam vaichuga what we heard right now is the words said by king david ishayude ilaya maganai david jinichu and david was born as the youngest son of jesse david and the walk in the earth from priya patta van nayagan and okay and david its meaning is captain or the beloved david ne kurichu naam chindichal verum oru aattidan aayirna thanne devam uyarthi mulu israelilum raja vaaki thoorthu if you think about david he was just a shepherd but the lord exalted him and made him a king of the whole nation of israel ദാവീദിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിൽ എണ്ണൂറ് പ്രാവശ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൺസേണിംഗ് ഡേവിഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് മോർ ദാൻ 800 ടൈംസ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏതാണ്ട് 58 പ്രാവശ്യം ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് and in the new testament the king david has been mentioned more than 55 times ദാവീദ് ഒരു രാജാവ് മാത്രമായിരുന്നില്ല താൻ ഒരു ഗായകനും കവിയും ആയിരുന്നു and david he was not only a psalmist but he was a poet and he used to make lyrics too israel in the madura gayagan ennana samuel pravajagan de pustakathil regapaduthirikkunnava about david it has been mentioned in the book of prophet samuel that he is the sweet singer or the sweet psalmist of the nation of israel samuel in the nabusu 23 inde onna vakyathil israel in the madura gayagan david ennu paranjirikkya the second book of samuel chapter 23 verse one says that he is the sweet psalmist of the nation of israel deiva aalochana prakaram jeevicha vyaktiyayirunnu david david was a man who lived according to the counsel of god yadande 70 vayasu vare than jeevichirunnu and he lived until the age of 70 ayasu manavum dhanavum thiganya and he completed his age and his glory and all his majesty soyam dhairyapetta sondam santadhiya dhairyapetti pranane vitta manushyanana david and he encouraged himself as well as his descendants and he departed from this world taan parayana nee ende deivam ennu naan parayunu and that david is saying thou art my lord deiva tande deivamana ennu taan parayya he is confessing and saying that thou art my god ee vaakkal ellavarum sadhikkaname you have to notice these words very carefully nee ende deivam ennu naan paranju i said thou art my god ho adu etrayo or anubhavam aanu what a great experience nee ende deivam ennu naan paranju i said thou art my god ഒരിക്കലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുവാനിടയായി അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു വഴി സൈഡിൽ ഒരു യാചകനായ മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ വലിയ വിശപ്പുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നി ദിവസങ്ങളായി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ചെന്ന കടയിൽ ചെന്ന ഒരു പൊതി ചോറും ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു he went to the store and he bought a food a parcel of food and a bottle of water ah ee podi chorum ah ee vellavum kondu vanna ee daridiranaya manushine kodutha pol and when this parcel of food and the bottle of water was bought and given to this poor beggar adeham parayana he was saying angano deivam 
Are you God? Who angan de deyo vaanu parne kai goopu. He bowed down and said, "You are my God." Vellavum chorum kodutha aaline deyo ennu parayunnengil. If he is confessing the man who gave him bread and water, God. Oru railway station ile oru penkutti irunna ingane poovu vilkuya. Once a woman, a girl, he was she was seated uh, at the platform in the railway station and said flowers. A penkutti vilichu parayana edaduthalum 10 rupaya. And she was crying out, "Whatever you take, 10 rupees." ഏതെടുത്താലും പത്ത് രൂപ വാട്ട് ഹവ് യു ടേക്ക് ഹിസ് ടെൻ റുപ്പീസ് അപ്പോളാണ് ട്രെയിൻ വന്ന് നിന്നു ആൻഡ് ദെൻ ദ ട്രെയിൻ കെയിം ഇൻ സ്റ്റാർ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ തിങ്ങി കൂടി ആ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ട്രെയിനിൽ കയറാനുള്ള ധൃതി കാണിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പൂവെല്ലാം ചവിട്ടി മേതിച്ച് അരച്ചു കളഞ്ഞു but all the people were hasting towards the train and because of that they trampled all her flowers appolum ee penkutti paranjondirikkana yeraduthalum 10 rupaya and then too that woman was the girl was saying whatever you take 10 rupees enna alpa magale oru maaninaya manushan idellam sindhichu kondu nilkkayirunnu an honorable man for out of he was looking at this girl adeham ee penkutti aduthi yenno he went night to this pashaya penkutti ke kaalchi illayirunnu but this girl she did not have sight avval pariyana yeraduthalum 10 rupaya she was saying what do we take ten rupees ee maninaya manushan 500 rupees ee penkutti ku koduthu this honorable man gave her 500 rupees avadu adu vaangiyittu parayiyana after taking it she said angaanu deivo are you god angaanu ende deivo you are my god വെള്ളവും പൈസയും അത് ആഹാരവും നൽകുന്നവനെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നന്മകളും തരുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ പണവും നൽകുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇഫ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് വുഡ് കോൾ എ പേഴ്സൺ ഹു ഗിവ്സ് ദം ബ്രെഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് മണി ആസ് ഗോഡ് ജീവനും ബലവും ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും എല്ലാ നന്മകളും നൽകി സൗഖ്യത്തോടെ ദൈവം സമയ സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയത്തില്ലേ നീ എൻ്റെ ദൈവമാണ് കാൻ't you say about the god who has given you life strength and all the goodness and the blessings of this life as god നീ എന്റെ ദൈവം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഐ വിൽ സേ യു ആർ മൈ ഗോഡ് ഈ ഈ 31-ാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുക വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദി സാംസ് 31 എല്ലാരും ബൈബിൾ തുറന്ന് ഈ 31-ാം സങ്കീർത്തനം എടുക്കണം എവറിബഡി ഷുഡ് ഓപ്പൺ ദി ബൈബിൾ ആൻഡ് കം ടു സാംസ് 31 എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ എന്റെ ദൈവം എന്ന് ഈ ഭക്തൻ പറയാൻ കാര്യം വൈ ഇസ് ദിസ് അബൌട്ട് മാൻ സേയിങ് യു ആർ മൈ ഗോഡ് ഒന്ന് ദൈവമായ യഹോവ വീണ്ടെടുത്തു അതുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് ദി ഫസ്റ്റ് തിങ് ദി ലോർഡ് redeemed him anjam vakyathinte avasana bhaga thanganeyana ezhudirikkunnathu that's how it is written in psalms 31 verse 5 the final portion vishustha deyamai yehove nee enne veendeduthirikkunnu o nee enne veendeduthirikkunnu thou has redeemed me o deivam nammale ellam veendeduthada lord has redeemed each and every one of us veendedukkuga ennu parnjal endana artham what does it mean to be redeemed vila koduthu vaangugaya you are being purchased nammale ellam vila koduthu vaangiyada nammada karthavu our lord jesus purchased each and every one of us o nammada pidavu namme ellam vila koduthu vaangi our lord jesus our father bought every one of us സ്വാധീനമായ അസ്വാധീനപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ അതിനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമായിരുന്നു എവറി മാൻ കൈൻഡ് വാസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നകന്നുപോയി ബട്ട് മാൻ വെന്റ് അവേ ഫ്രം ഗോഡ് അവൻ പിശാചിന് സ്വന്തമായി മാറി ഹി ബികേം ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സൈറൻ എന്നാൽ തന്റെ പുത്രനെ നൽകി നമ്മെ എല്ലാം വീണ്ടെടുത്തു ബട്ട് ഗോഡ് ഗേവ് ഹിസ് സൺ ആൻഡ് റിഡീംഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ പുത്രനെ നൽകി വീണ്ട ഡക്കാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിറാക്കിൾ ദാറ്റ് സൺ ബീങ് ഗിവൻ ഫോർ റിഡംഷൻ ഏത് പിതാവാണ് സ്വന്തം പുത്രനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുന്നത് which father wouldn't love their own son എന്നാൽ ആ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിച്ചു but that father more than he loved his son he loved each and every one of us സ്പെയിനിലെ രാജാവായിരുന്നു അൽഫോൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം അൽഫോൻസ് വാസ് എ കിങ് ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് സ്പെയിൻ ആ സ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്ത ചില ശക്തി രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു there were certain nations which were fighting and quarreling and battling against spain ഒരു ദിവസം യുദ്ധം ചെയ്ത ശത്രുക്കൾ ഈ അൽഫോൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ മകനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി one day these enemies they came and took hold of the son of this king അവനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഒളി സങ്കേതത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു and he was taken to a secret place എന്നിട്ട് ശത്രുക്കൾ വന്നു പറഞ്ഞു and the enemies came and said നിന്റെ മകനെ ഞങ്ങൾ തരാം പക്ഷെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങണം 
they said we will give your son but you have to surrender before us illengil ninde magan marikkum or else your son will die ninde rajyam rakshapadu your kingdom will be saved illengil ninne njangal pidichondu povu or else we will capture you nee marikkum you will die ninde rajyam nashikkum and your kingdom will die endu veno nallu nee therenjeduthon now you have to choose what you want appo ee vaakku kettappol adeyagathinte mugabhagam maaran thodangi and his face started to change endu cheyyanam anariyade thande mugabhagam maari he was confused about what to choose kottarathil nond alari he cried out aaru avade who is there mandri odi vannu and the minister came in ingane vivarangal adharippichu and he made informed of all the things ende putrane kaal enikku valudu ende rajyavum ende prajagalumana and more than my son it is the citizens of this nation that i take hold on adu kond avan marikkatte so let him എനിക്ക് വലുത് എന്റെ രാജ്യവും അത് എന്റെ പ്രജകളുമാണ് greater is the kingdom and its citizens for me idana 2000 varshangalkappuram calvary crucial nadannathu and this is what exactly happened 2000 years ago at calvary shatru putranaya christuvine pidichukatti and the enemy to call of the son jesus christ avan calvary ilekku pogugaya and he was going to calvary oh get some ana mudal calvary vare ivan putran rektham cheyindi and get some ana until calvary the son of man was shedding his blood bharam eriya kurishun jumannu kondu crucilekki pogugaya and he is taking up that heavy laden cross and walking all the way to the calvary avan calvary ilekku pogugaya and he was departing to calvary veenum elunetu and he went and he veenum elunetu he fell and he stood up oh calvary ilekku poguna yesu and jesus who was walking to calvary oh putrane tagarthu kalayvan pidavin ishtam thodi father was pleased in order to uh, destroy his son endana adinte kaarana what was the reason namme ella orthu because he remembered namme veendedukkan vendiyirunnu it was for our redemption namukku vendi yesu vila nalgi and jesus paid the ransom for us namme veendeduthu and he redeemed us adond inna pagal kaalam parayana therefore this morning you should oh, say oh nee ende deiva you are my god oh nee ende deivam ennu naan parayunu i said thou art my god valadugaram swargathekku namukku uyartha let us lift up our right hands to namme the heavens namme veendeduthu he redeemed us deivathinte sondamaaki theerthirikkiyana and made us his possession namme veendeduthu deya putrane namukkai nalgi namme veendeduthu avanu sondamaaki namme theerthirikkunu and in order to make us his possession he gave up his only son and redeemed us oh adu kondu parayanam deivame nee ende deivam enn ende ullam parayunu therefore you should confess and say that my soul saith thou art my god you have redeemed me you have redeemed me hallelujah namme vilakku vaangi he has ransomed us enganeyana vilakku vaangi how did he purchase us adhe ponnum velliyum koduthalla vilakku vaangi adu not by giving gold and silver yesu thande viliyeriya raktham nalgiyana vilakku vaangi Jesus gave up his precious blood to redeem us. Patros thande lekhanathil rekhapaduthirikkunnathu. Peter has written his epistle like what? Ellavarkku ariyavunna vachanam aanu. It is a verse known to all. Ponne velli mudalayu alinju pogunna vasthukal kondalla. Not by the perishable things like gold and silver. Vileriya kunnadinte rektham konda. But by the precious blood of the lamb. You ask vileriya kunnadinte rektathinte pratheegatha endana? What is the speciality of the precious blood of the lamb? Adu jayaliyude rektham aanu. It is the blood of the overcomer yesu inde rektathinte pratheegatha endha nariyamo what is the speciality of the blood of jesus adu jayaliyude rektham aanu it is the blood of the overcomer jeicha yesu inde rektham aanu nammada shirangalilude pravahikkunnathu the blood of the overcomer jesus is flowing through our veins parayan kazhiyumo can you say naan palapolum melahina padumbol shariram melahina padumbol naan parayum ende yesu inde jayaliyude rektham aanu ende sharirathil whenever i used to get weak i used to confess naan angane paranju dhairya paduvan idayagu i would encourage by saying this is blood of jesus jayaliyude rektham aanu nammala shirangalilude pravahikkunnathu the blood of the victorious one is flowing through our veins european rajyath in european a kochu kunnigalil oru pratheega pani ibidi kaadathu vidichu there was a, a, a certain kind of a plague among the children anju vayasinu thaale ulla kunnigal ella pettanu pani vidichu marikkaya and the flu was afflicting the children of age under 5 and they were dying very soon angane anju vayasinu thaale ulla kunnigal ella pettanu pani vidichu pani marichu povu all these kids aged under 5 they were getting flu and they were dying ennal adinu marudu kandupidikkan kazhiyunnilla and no medicines could be found for it ennal oru prabhuvinte moonu kunnigal undai 
ആയിരുന്നു and there was the son uh, three children of the lord രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളും മരിച്ചുപോയി പനി പിടിച്ച് two of them got killed they died because of the flu മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ പനി കേറി പിടിച്ചു and the third child was afflicted അദ്ദേഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മതിനെ ഈ പനി ഈ രോഗത്തിനെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത തനിക്ക് ഉണ്ടായി and the thought came into him that he has to find a medicine somehow അദ്ദേഹം പോയി ഒരു പ്രഗൽഭനായ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനെ പോയി കണ്ടു he went and met a great scientist adehathodu ee vivaram parannu and he shared this information adeham pala samayam aalochichittu parannu and he thought for a long while and said you are a prabhu alle and he said you are a lord patta aarogyam ulla kudireyum kondiran parannu he has to bring forth 10 strong horses aa aarogyam ulla patta kudire kondu vannu 10 healthy horses were brought in ee vidagtharaaya manushan endu cheyda nariyamo you know what the scientist did ee rogaanu kala ee kudireyuda mel kutti vechu he injected this uh, in the, this virus on that horse ee patthu kudiragalde melum ee rogaanukale kutti vechu these germs were injected on these 10 horses oro devaso ingane oro nene veeshichondirikkaya and he was observing each of these horses aadhi devasam illa koyappo illayirunnu the first day it was okay. devasam pole oro nore nu thaale veena chattu pogan thodangi from the second day onwards one after the other was perishing angane 9 kudireyum thaale veena chattu and likewise nine of them got tired pathavathu oru kudire undu but there was the 10th one she adu thaale veenu it fell പക്ഷെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം അത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ബട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇറ്റ് റോസ് അപ്പ് ആ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ കുതിരയുടെ രക്തം എടുത്ത ഈ രോഗമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ കുത്തി വെച്ചാൽ സുഖം ഉണ്ടാകും ഹി അണ്ടർസ്റ്റഡ് ദ ബ്ലഡ് കണ്ടിങ് ദ ഇൻ ദിസ് ആന്റിബോഡി ഓഫ് ദിസ് ഹോർസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ദേ വുഡ് ബി ഹീൽഡ് ആ ആ കുതിര മരണത്തെ അതിജീവിച്ച കുതിരയായിരുന്നു ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഹോർസ് ഹസ് ഓവർകം ഡെത്ത് അതിന്റെ രക്തം എടുത്ത ഈ രോഗമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ കുത്തി വെക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ദാറ്റ് ബ്ലഡ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ബി ഇൻജെക്റ്റഡ് അമങ് ദിസ് ചിൽഡ്രൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ദി ചിൽഡ്രൻ ഗോട്ട് ഹീൽ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കട യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ ആ ജയാളിയായ കുതിരയുടെ രക്തമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടായത് ദാറ്റ് വിക്ടോറിയസ് ഹോർസസ് ബ്ലഡ് മേഡ് എ ഹീലിംഗ് ഫോർ അദേഴ്സ് ഇന്ന പകൽക്കാല ഞാൻ പറയട്ടെ ദിസ് മോർണിംഗ് ലെറ്റ് മീ റിമൈൻഡ് ക്രൂസിൽ മരണമാസ്വദിച്ച ഒരുവനുണ്ട് ദേർ വാസ് വൺ ഹു ടേസ്റ്റഡ് ഡെത്ത് ആ ജയാളിയുടെ രക്തം മരണത്തെ അതിജീവിച്ചവനാണ് നമ്മുടെ യേശു ആൻഡ് ജീസസ് ഇസ് ദി വൺ ഹു ഹാസ് ഓവർകം ഡെത്ത് ആ യേശുവിന്റെ രക്തമാണ് നമ്മുടെ സിരകളിൽ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ബ്ലഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ജീസസ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻ ഔർ വേൻസ് ഈ പകൽക്കാലം ആരെങ്കിലും രോഗികളായി ബലഹീനരായി ഭാരതത്തോടെ പ്രയാസത്തോടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this morning time if anyone is sick and weak in the presence of the lord yes when the rectum in your body is going to be injected the blood of jesus Amen. is going to be injected in you yathra vera vishwasikkunu how many of you believe it yes when the rectum tal enikku saukyam undu i have a healing by the blood of jesus jayaliyana he is an overcomer the jayichavana he has overcome everything yan belahinan anengilu although i am weak jayicha yesu vinodu charna nilkumbol enikku oru jayam undu when i stand alone with the victorious jesus i have a healing by the blood of jesus കണ്ടു <laughs> he saw our infirmity one our devan namme veendeduthu one our lord redeemed us randa nammade arishtadaye kaanunna oru deyo undu ketto and there is a lord who sees our trouble and adversity manushan jalapol nammada kashtadagalum arishtadagalum onnum kandilla ennu vara maybe man would not see your trouble nammulu valayinathu tandu valichu valayinathu vera yaarum kandannu varathilla maybe no one would have seen how much you toiled and labored sishyanmaaru tandu valichu valayinathu kandathu yesuva it was only jesus Jesus who saw how the disciples were toiling or the yoba idal valayinathu kaanunathu aara nariyamo do you know who sees the child of god and nathan it is your lord oh nada njangal nashichu pogunnathil nenakku vicharam ille master are thou not worried of we toiling and valayinathum bharapadunathum tandu valichu valayinathu kaanunna oru van undu ketto there is one who sees your labor and your toil and the way you row the manasile bharam nannai ariyunna nathan undu there is one who knows more than your mind and that is your lord parayan kariyumo can you say valadugaram uyarthi namakku parayaa let us lift our right hands and say yan tandu valichu valayinathu nadan and valayinathu ende nadan kaanunna 
കാണുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നു നോക്കിയിരുന്നേ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ൂടെയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ നിന്റെ അരിഷ്ടതയെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പറയണം ദൈവം എന്ന് എന്റെ ഉള്ളം പറയുന്നു My soul says that the one Namale arishtare ariyunna oru deivund The Lord who knows our trouble Veendu thiruvadanathilekku kadannu verumbo Again when we come to the scripture Prana sangadangale ariyunna varana nammada deiva The Lord who knows the worries of our heart Nee ende deivam ennu njan paranju I said that what my God Endha kaariyam nu ariyamo You know why Sangadam ariyunna sangadam He knows the adversities of his soul Manushyante sangadangal ariyan aarundu Who is there to know the disappointments Pandoru paattundai pale പാട്ടിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ തീർത്ത എന്റെ വൻകടങ്ങൾ അല്ലേ he take away my sorrows and he has for, uh, ah. forgiven my debts sangadangal arinjende vanadangal theerthende kannu neer thodachallo nee and he knew my disappointments he cleared away my debts and he wiped out my tears orikkal yo paranju njan ende sangadam thorannu parayum once job said i will aroda parayunnathu to whom is he saying manisharodu njan parayathilla i will not say to any man yobinde pusthakam 21 inde naalam vaakiyo the book of job chapter 21 and verse 4 shall we read njan sangadam parayunnathu manisharodu njan sangadam parayunnathu manisharodu am i complaining to a man sangadam njan manisharodu parayathilla i will not complain to man yobinde pusthakam 10 inde onnam vaakiyam vaikkumbol when we come to the 10th chapter and the first verse also njan ende sangadam thorannu parayum i will confess my fear and my disappointment njan ende sangadam thorannu parayum njan ende sangadam thorannu parayum i will leave my complaint upon myself oh nammada sangadangal manisharodu onnum parayan okkathilla we cannot speak all our complaints avu aarodengil endengilum parnjal adu avaru valudaakki kalayum say to someone they would enlarge it then it will become a more burden and the job said i will leave my complaint upon myself understanding this job said yan ende sangadam manushyarodu parayathilla i will not share my complaints to man ende sangadam pokki ene santoshippikkunna oru ivan unda niramya pravajagan parayana prophet jeremiah says there is one who looks upon my disappointment and make me glad niramya pravajagan de pusthakam 31 inde 31 13 na vakyam vaikkumbol when we come to the book of jeremiah chapter 31 and 13 when we avasana vaakil ezhudiyirikkiyana in the final portion yan avare sangadam pokki i looked upon their souls and make them rejoice yan avare dukham maati santoshamaakum yan ende yan avare aashwasippichu sangadam pokki yan avare aashwasippichu sangadam pokki santoshippikkum i will comfort them and make them rejoice from their sorrow adu kondana joseph var josephine kurichu var avante josephinte sangadathil avane vidivicha krubayum jnanavum kodutha deivo that's why about joseph it is said that the lord who gave him grace and delivered him from his disappointment said about joseph apostle pravartigal elam adhyayam adinte 10th vakyam vaikkumbol acts of apostles chapter 7 verse 10 when we read ah yosephine sangadathil ninnu vidivicha the one who delivered him out of his affliction krubayum jnanavum avane koduthu gave him favor and wisdom 
സഹോദരന്മാർക്ക് ഭക്ഷണവുമായിട്ട് പറഞ്ഞുകാണ് <laughs> 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 എന്നാൽ ദൈവം അവനോട് കൂടെ ഇരുന്ന സകല സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ വെടിവിച്ചു മിശ്രീം രാജാവായ ഫറവോന്റെ മുൻപാകെ അവന് കൃപയും ജ്ഞാനവും കൊടുത്തു സങ്കടം ഒക്കെ മാറ്റി കൃപയും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ദൈവമാ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലോർഡ് ഹു ടേക്സ് അവേ ദ അഫ്ലിക്ഷൻ ഗിവ്സ് ദ ഫേവർ ആൻഡ് വിസ്ഡം ഓ ഇന്ന് പകൽ കാല ദിസ് മോർണിംഗ് ദ കൃപയത്തിലെ സങ്കടങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു വനുണ്ട് देयर ഇസ് വൺ ഹു നോസ് ദ ബർഡൻ ഓഫ് യുവർ കൃപയും ജ്ഞാനവും ദൈവം നിനക്ക് തരാൻ പോവുക ആൻഡ് ദ ലോർഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ഹിസ് ഫേവർ ആൻഡ് വിസ്ഡം വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഫേവർ അർഹിക്കാത്തവരുടെ മേൽ ദൈവം നൽകുന്ന ദാനമാണ് കൃപ ദാറ്റ് ഫേവർ ഓർ ഗ്രേസ് ഇസ് ദ ഗിഫ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ടു ദ അൺവർതി ഓ ദൈവം നിനക്ക് ദാനമായി കൃപ തരാൻ പോവുക ദ ലോർഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗിഫ്റ്റ് ഹിസ് ഗ്രേസ് ഫോർ യു എന്തിനാണ് why why is it for that all your afflictions may be taken away yeah irikana avasthay nenak munbotu jeevikkuva in order to live in the way that you are inde bhavanathil nenak jeevikkuva in order to live in your house oh nee poguna sthalathu nenak jeevikkuva in order to live in the ways of your work inde pravartana meghalagalile in all the work place avan nenak krubayum jnanavum nalugaya he is giving you grace and wisdom ikkana var karam uyarthi oru hallelujah parayatte നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ അറിയുന്നു ദൈവഭക്തൻ സങ്കടം അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് നീ എന്റെ ദൈവമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു I would say thou art my lord. അടുത്ത എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? What is the next reason why he says? ശത്രുവിന്റെ കരത്തിൽ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. He has not cast you into the hands of the enemy. ആ എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. Read verse 8. 31ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിലെ Psalms 31 verse 8 it says. ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. Thou has not shut me up into the hand of the enemy. കൊണ്ട് നീ എന്റെ ദൈവം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു നീ പാർക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ശത്രു ഉണ്ട് wherever you dwell the enemy is there പക്ഷേ അവന്റെ കരത്തിൽ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ but he has not given you into the hands of the enemy ശത്രു നിന്നെ തൊടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ when the enemy tried to touch him മറു സൈഡിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു on the other side god said അവൻ എൻ്റെ മകനാ he is my son അവൾ എൻ്റെ മകളാ she is my daughter to bogarud you should not touch നിന്നെ തൊടുന്നവൻ എൻ്റെ കൺമണിയെ തൊടുന്നു one who touched that that the apple of my eye തൊടുന്നവൻ എൻ്റെ കൺമണിയെ തൊടുന്നു one who touched you touch the apple of my eye satruvinde karathil ninne elpichittilla he has not shut you up into the hands of the enemy nee parkunu satru ulladuthu thanneya you are dwelling in the place where enemy is nee thoda devu anuvadichittilla ketto but the lord has not allowed him to go you and the kunjine kaakunnathu marakkunnathu pole aa devu ninne kadinja naalukalil marachathu the lord covered you like the hen covered up its chick oru thallakoli thanne kunjine valarthunnathu etra tatrapaadu odu kudeyaan how labor of this the hen in order to protect its chick 21 ദിവസം മുട്ടയുടെ മുകളിൽ തീറ്റയും വെള്ളവും ഒന്നും എടുക്കാതെ ഇരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതേ ജീവൻ നൽകി ആ ചൂട് നൽകി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ചൂട് നൽകി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിച്ചിറക്കുകയാ the t- the hen it stays without food and water for 21 days and it gives its warm from the body in order to to, to hatch the egg pinne ee kunjungale valathanulla tatrapaadana and then it labored for making these chickens grow up satruvine onnum kodukkathilla ee kunjungale it will not give up to the enemy evade engil satruvinte nedalu kaanunnonna thallakoli 
ഒറ്റ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുക the moment it sees the shadow of the enemy it will raise the sound അത് പ്രത്യേക ശബ്ദമാണ് a special kind of the sound കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളു only the chicken would realize ഇതാ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളു only the chicken could recognize ആ തള്ള കോഴി ശത്രു വരുന്നന്നുള്ള ശബ്ദം ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദമാണ് a special kind of a noise proceeded when കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ചിറകിനടിയിലേക്ക് തള്ള കോഴിയുടെ ചിറകിനടിയിലേക്ക് വന്ന് ഒളിച്ചിരി the moment they hear it they will go all come under the feathers of the hen and hide there ini tallakoli vera shabdam porappaduvichengale ivari charaginadil ninn irangathullu now after proceeding another noise would they get out of there there is a very marmam und there is a great mystery deyo makkale nammada kartavu kazhinja naalgal namme idu pola soochichu samrakshichathu the children of god the lord kept us in all our former days likewise satru ulladuthu ninne shabdam kartavu thande shabdam mulaki ninne kaathu in the place of where your enemy was there the lord proceeded his voice for you ende maganan nu parane and he said he is my son magala my daughter oh adu konda deiva namme ella soochikkya and that's why the lord is keeping you park nadathu thanne shatru undu wherever you dwell the enemy is there shatru vinde kaaryathil ninne elpichittilla but he has not shut you into the hands of the lord ninde deiva ninne ingane nadathille as in the lord led you in your former days nadathikkel deiva thane mahatvam kodutha oru hallelujah parnjattu അടുത്തത് നീ എന്റെ ദൈവം എന്ന് എന്റെ കുള്ളം പറയുവാൻ കാര്യമെന്ത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാക്യത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കാലുകളെ വിശാല സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ കാലുകളെ നീ വിശാല സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഓ കാലുകളെ വിശാല സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു thou has made my feet to be standing in a large room ഓ ഒരു കാലത്ത് ഇടുക്കമായിരുന്നു once upon a time it was a constraint എന്നാൽ ഇന്ന് വിശാല സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് but today he has brought us to this large ജീവിതത്തിൽ ഞെരുക്കവും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കാത്തവർ ആരും തന്നെ ഇല്ല there is no one who has seen the experience of oppression in their life കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കാത്തവർ ആരും തന്നെ ഇല്ല there is no one who has seen to have a tribulation ഇടുക്കങ്ങൾ <laughs> You have gone through various narrow and constrained paths. But the Lord did not let you to be there. Oh, Abuthi Muttil Matran Dodariwaan Enda Pidavani Vadi Chilla Now my father did not allow you to continue in that manner Enda Kaligala Vishala Salata Nurthi Rikhinno He has brought and set me up in this large room Urikal Pravadaga Sishin Maar Pravadaga Nod Enda Parana Nariyamo You know what did the prophet disciples said unto him Raja Akin Maar Rapustaka Tilingen Vai Khinno We do read in the book of Kings Raja Akin Maar Randa Ambustaka Maara Amadhyaya Tindi Onna Ambakya Vai Khinno When we come to the second book of Kings chapter 6 verse 1 അവിടെ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ പ്രവാചകനോട് പറയാണ് ദ സൺസ് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലീഷ സേ അൺ ടു ഹിം ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലം നന്നെ ഇടിഞ്ഞതാണ് ദിസ് പ്ലേസ് വെയർ വി ഡ്വെൽ ഇസ് ടു സ്ട്രൈറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശാലത വേണോ വി നീഡ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്താണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഡിഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിപ്പി വി കണ്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രേ അവർ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ദ സ്റ്റാർട്ട് ടു ലേബർ ആൻഡ് വിസ്റ്റ് യോർദാനോളം അവരെത്തി ആൻഡ് ദ റീച്ച് ഓൺ ടു ജോർദാൻ യോർദാനോളം എത്തി ദ റീച്ച് ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ജോർദാൻ ഓ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണം വേണോ യു ഷുഡ് നീഡ് എ സറണ്ടർ ഇസ് ലൈക്ക് ഓ യോർദാനോളം ചിലപ്പോൾ എത്തി എന്ന് വരാ യു മൈറ്റ് ഹാവ് റീച്ച് ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ജോർദാൻ ഇപ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ അനവധി കടന്നു വന്നേക്കാം देयर മൈ ബി ഡിഫറന്റ് കൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓരോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാ देयर മൈ ബി പെർസിക്യൂഷൻ അത് തിന്മയ്ക്കല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ യുവർ ഡെമിക് നോട്ട് മേക്ക് അത്ര ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ യുവർ ഗുഡ് നെ വിശാലതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇറ്റ് ടു ബ്രിങ് യു ടു ദ ലാസ്റ്റ് റൂം ആ പ്രവാചകൻ പറയാണ് ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എടുക്കം മാറുവാൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് യു വേ യോർദാനോളം ചെല്ലണം ഗോ വൺ ടു ജോർദാൻ ആ കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാ देयर മൈറ്റ് ബി സഫറിങ്സ് ഓഫ് യോർദാനോളം ചെല്ലുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് വരാ देयर മൈറ്റ് ബി എക്സ്പീരിയൻസ് ദ റീച്ചിങ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദിൻ ദ തിൻ മേക്ക് അല്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ യു ഓ അത് നൻ മേക്ക് വേണ്ടിയാ ഇസ് ഫോർ യു ഗുഡ്നെസ് ഓ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലുകളെ വിശാല സ്ഥലത്ത് ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുക देयरഫോർ ഹി ഹാസ് സെറ്റ് അവർ ഫീറ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് റൂം അതുകൊണ്ട് പറയണം നീ എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് देयरഫോർ യു ഷുഡ് സേ ദൗ ആർട്ട് മൈ ഗോഡ് പറയ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തി വലുതാണ് സച്ച് ഗ്രേറ്റ് ഇസ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ലോർഡ് 19 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ verse 
19 when you read. It is written, Oh, how great is thy goodness. When you remember the goodness of the Lord, shall we read? Oh, how great is thy goodness. Remembering this, the psalmist is saying, I said, Thou art my God. Oh, how great is that. What is that great goodness that is in our life? He dried up the red sea. And he broke the rock. And he gave the bread from heaven. All this is given by He dried up the red sea. And he cast away all the red sea. In many situations. We have cried at the banks of red sea. There is a song for us. We were in darkness. In all the suffering, we cried. The one who looked at us. We were in darkness. With all the suffering, we cried. And he saw our beloved. We were in darkness. We cried at the banks of red sea. There were tribulations. When you cried at the banks of earth, when there were great difficulties, haven't you cried alone? Have you cried out alone? But the Lord did not make you ashamed. How great was His goodness. Remembering the goodness that the Lord has done, you have to praise your God. The one who broke the rock. There was no hope. How would this thing go further? And the Lord brought the rock to And the Lord made the way. There was no ray of hope over there. Haven't you thought in certain situations, how would this go further? And in those situations, having the rock and he gave an undrying foundation. Oh, the descendant of the righteous shall not be found Having the Lord given everything to you, can you say, I would say the word, my Lord. Let us lift our right hand again. He divided the red sea. Many a time you stood at the brang and said, but the one who dried up the Red Sea is there with you. The one who smote the rock is there with you. He gave you heavenly food. He gave the bread from heaven. And the divine healing is the bread of the disciples. When you went through the valley of death, didn't the Lord heal you? When medical science left you. When the doctors laid off their hands. When they said there is only hope of prayer. The Lord did not give you He gave you the bread from heaven. He gave you divine healing. He gave you healing. And He strengthened you. This morning time He is able to strengthen you. Do you have that faith? Can you say it boldly? He gave you the bread from heaven. When we come back to the scripture, why would they say the Lord is my God? Why would they say the Lord is my God? He has showed us mercy in the city of uh, Rafi. Are you reading the second verse? When we come to the twenty-first verse. Yehova wild the petamen, Avan Urupula Patanatil, Tanda Daya, any Galfuda Mai Kani Chirikin. They were Tanda Daya, Urupula Patanatale Kiboga, and then a Galpura Mai Kana Chirikia. And the mercy of the Lord has given you the way to go to that strong city. Iloga Tilengo, Urupula Patanamilla. In this world, there is no city that is Loga Tilatrio, Patanangalonda. There are many cities in this world. Yanadu, no Urupula. But none of them are strong. Yatra Yatra Yatrio, Patanangalonda. 
many, many, many cities. But none of them are strong. David once said, Who shall take me unto that city of strong then? After defeating and conquering all the surrounding nations, He waged the war and made a possession of all the surrounding lands. And then he says, Who shall take me to that strong city? He understood what we conquered is not strong. But there is a city that is strong. Where is it? It is high above. What did St. Paul say in Hebrew? Therefore, in order to receive that uh, uh, unshakable kingdom, be with the gratitude. And do the things that favor God. Let us serve the Lord with fear. And the word is said, an unshakable kingdom. That unshakable kingdom. There is nothing that is strong in this world. Nothing is strong in this world. But there is a city that is being prepared that is strong. When we come to the book of Revelation, chapter 21, when we read, we see that city is called the New Jerusalem. It is that city that is strong. We cannot see anything that is strong in this world. But there is a city that is made strong for us. Therefore, we should say, I would say, Thou art my God. He has shown marvelous kindness to reach that strong It is that kindness that is hiding us. Psalms 5 verse 12 we read, Thy kindness hideth me. Psalms 94 verse 18 we do At the kindness that upholdeth me. Psalms 136 we do read It is the mercy of the Lord that lifteth us up Psalms 147 verse 11 when we read This mercy giveth us hope Let us hold on to that hope Because of Jesus will come Many people have kept their hope in the world. And, and they departed from this world. Many saints have gone to that eternal abode. Let us take hold on that hope. Let us also confess like the way that God said. I said thou art my God. For a moment shall we close our eyes. Let us humble before the word of God. This morning we should say With unity we shall say I said thou art my God If the world calleth the one who gives them feed and hunger and, and, and water and money God And he gave everything pertaining to life and godliness And he has blessed us with eternity and that creator, what should we call him? You are my God. I will praise him. I will praise thee all the days of my life. Let us surrender before the word of God. The coming of the Lord is nigh. Let us be there with complete fear. If the Lord blesses with these words.